Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, boleh dengar eh, suara saya? Boleh, boleh. Okay, Alhamdulillah. Uh, terima kasih. Eh. So, saya harap pelajar-pelajar uh, semua dapat uh, input yang bermanfaat lah, eh, untuk sesi yang pertama daripada Dr. Roziana. Okay. Okay. Uh, sepanjang sesi tadi, saya pun ada turut serta lah. Tapi saya tak dengar respon daripada pelajar-pelajar perempuan. Pelajar-pelajar perempuan ada ke tak sebenarnya ni? Ha? Ada ke pelajar-pelajar perempuan dalam sesi ni ke you all? Ada. Ada? Ada, ada. ada, ada. Pelajar-pelajar perempuan? Dia dia malu, Mede. Oh, pelajar BSD perempuan malu eh. Pemalu sikit, betul? Ataupun pelajar-pelajar perempuan sibuk uh, buat kek untuk sambut New Year? Mungkin fokus kot. Fokus eh. Fokus tak apa. Jangan tidur. Okay. Risau kalau uh, online ni pelajar-pelajar uh, kusyuk sangat sampai tidur. Alright. Okay so tak apa. So as long as ada uh, two-way communication so it's good lah. Okey, so saya perhatikan pelajar-pelajar uh, semua sebenarnya boleh kuasai differentiation itu. Okey, sebab bila Dr. Rozi tanya, awak, awak awak semua boleh jawab. Okey, maksudnya berdasarkan perkongsian itu, you boleh bagi maklum balas, boleh bagi jawapan dengan tepat. Okey, bermaksud ialah um, ilmu matematik itu awak semua boleh kuasai. Okey, cuma Bila kita tak boleh jawab masa test ataupun kuis ataupun final, kita buat silap, kita tak dapat markah penuh, mungkin disebabkan kurang latihan, okay, kurang praktis. Ataupun berpunca daripada careless mistake. Okay, careless mistake. Jadi pelajar-pelajar, sebab tu dalam matematik ini, dalam ilmu matematik ini, kita kena banyak buat latihan. Okay. Walaupun kita dah yakin, kita dah boleh jawab, kita dah boleh kuasai, kita kena praktis juga. Okay? Sebab matematik dia tak lari. Kita tak boleh nak memorize. Okay? Uh, macam formula. Macam formula sekarang pun you tak perlu nak hafal sebab kita bagi appendix. Kita bagi buku formula. Okay? Jadi kita kena praktis supaya kita kuasai ilmu asas itu. Okay? Macam yang Dr. Rozi cakap. Untuk differentiation ini, bila you faham konsep asas, jadi mudah untuk awak differentiate. Alright, so saya harap you keep in your mind. Lepas ni habis sesi basic, um, apa back to basic ini pun, you pegang pada konsep yang Dr. Rozi ajar tu. Okay. Jadi untuk sesi saya, saya akan masuk kepada integration. Okay, pengamiran. Ha? Pengamiran. Alright, so kalau you ada nota, saya rasa saya dah email pada Dr. Azia. Okay, kalau ada nota dengan awak, boleh refer lah nota. So, saya akan buka uh, rujuk nota ini berserta dengan uh, latihan lah. Eh. Kita akan buat latihan juga. Okay, so ini lah aims dan juga expected outcome lah. Okay, saya tak payah pergi detail sebenarnya ni. Kita straight away go to uh, kita punya uh, perbincangan. Eh. Boleh ya? Eh? Okay, let's look at introduction. Okay. Bila awak dah belajar differentiation, integration ini adalah proses reverse. Reverse process. Okay. Dia adalah reverse kepada keedah differentiation. Ah sebab tu differentiation dengan integration kita kena belajar dia uh, sekali. Maksudnya start dengan differentiate lepas tu kita follow dengan integration sebab dia adalah hubung kait antara satu sama lain. Okey dia reverse process. Okey mari kita tengok eh konsep penting apa asas uh, integration ini yang berkait dengan differentiation tadi. Okay, so kalau kita tengok kat sini ya. Eh. Integration is the inverse of differentiation. Okay. Ada perkataan itu. Keyword dia. 
dia reverse kepada apa sahaja keedah yang kita guna dalam differentiation secara asasnya. Okey, bermaksud kalau saya boleh ha, highlightkan itu. Okey, you tengok ah. Ha? Tadi semasa you belajar differentiation Okey. Awak diberi sebagai contoh y sama dengan ax power n. Okey. So bila you differentiate dy dx, awak lakukan apa? Awak darab ke depan. Okey. A n ini awak darab ke depan. So awak dapat n. Alright. Lepas tu x Kuasa itu awak tolak satu. Ha, bermaksud ialah proses yang berlaku adalah N ini darab ke depan. Lepas tu kuasa ini tolak satu. Okey, so you dapat ini hasil dia. Dalam integration, okey, integration Kita akan integrate, okay, integrate x power n dx, okay, x power n dx. So ini tanpa limit ya, eh, maksudnya in uh, definite integral, eh, indefinite integral eh, tanpa limit, okay. So apa yang berlaku dalam integration dia reverse, maksudnya kalau tak dikuasa tolak satu, hasil kepada integration ialah X kuasa ni kita kena tambah satu. Okay. Kalau tak di kita tolak satu dekat differentiate. Bila integrate kuasa tambah satu. Okay. Lepas tu kalau tak di kita darab. Bila differentiate kita kena bahagi dengan kuasa. Okey, bahagi dengan kuasa. Maksudnya kita tambah kuasa dulu baru kita bahagi. Kalau differentiate tadi kita darab dulu, lepas tu baru kita fokus pada kuasa dia tolak satu. Okey. And then kita tambah constant lah sebab tak ada limit eh, tak ada limit. Okey, integration tanpa limit so kena ada constant. Kalau dengan limit kita kena ganti masuklah nilai dia. Okey, so itu asas dia sebab tu dia kata integration is the inverse of differentiation. Alright. Okay, so kita tengok pada basic. Basic formula for integral. Okay, ni ada silap sikit. Eh. Betul kan? Ini yang pertama ni tak ada X. Okay, integrate K sahaja. Saya baru perasan. Okay, so minta pelajar-pelajar betulkan. Yang pertama ialah integrate k dx. Okay, so indefinite integral ni bermaksud integration tanpa limit. Eh? Integration sahaja, tak ada limit. Bila tak ada limit, hasil integration tu you kena tambah constant. Okay, kena ada constant. Ini hasil integration mesti tambah constant. So C besar itu sebagai constant lah maksudnya. Bila kita ganti masuk nilai C tu boleh diwakili oleh sebarang nombor lah. Eh? Sebarang value. Okay. Itu indefinite integral. Kalau definite integral akan ada limit. Okay. Akan ada limit. Eh? Okay. So kita talk yang pertama. Integrate K dx. Okay. Integrate K dx. Sebagai contoh. So hasil dia ialah kx plus c. So k ni, okay, k di sini boleh jadi sebaran nilai. Okay, sama ada positif number, negatif number, fraction, okay, rational, value, eh, sorry, fraction, uh, decimal, okay, tak ada masalah, sebaran real number. Okay, dia ialah real number. Okay, any constant value. So sebagai contoh kalau saya bagi integrate 2 dx. Okey, integrate 2 dx. So apa hasil dia? 
Hasil dia ialah KX tambah C. Okay. KX tambah C. So integrate 2 DX nanti you akan dapat 2X tambah C. Okay. 2X tambah C. Sebab dia reverse kepada differentiate tadi. Okay. Kalau differentiate, awak differentiate benda ni, awak dapat 2. D DX, differentiate 2X tambah C. Awak dapat apa? Differentiate 2X, dapat 2. Differentiate constant, dapat kosong. Ah, Okay. So, dapat hasil kat dalam ni. Itu kalau differentiate. So, kalau integrate dia jadi reverse. Okay. So, kita akan dapat hasil kepada benda yang kita nak differentiate. Ah, okay. So, integrate K DX, you dapat KX tambah C. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua. Ah, so, maksudnya tak kisahlah katakan saya bagi kat sini. Integrate 1 per 2X. DX. Okay, so sekarang ni nilai kat sini ialah uh, pecahan. Eh, sorry, integrate 1 per 2 DX. Okay. So hasil dia apa? Apa hasil integrate 1 per 2 DX? Dapat apa? Apa benda? Apa benda 1 per 2? Ah, integrate 1 per 2 DX. Apa you dapat? Sekejap ada. Ah. Ini, ini, ini formula dia ni. Hmm. Ah. So, 1 per 2X. Ah, setelah, oh. Betul, 1, 1 per 2X, 2 X tambah constant. Okay, dia okay. kena ada constant. Kalau tak ada limit, you kena ada constant. Alright. Okay, okay, saya so, pening ni. Ah. Sebab tadi you belajar differentiation. Sekarang kita masuk integration. So kita fokus sebaliknya pula eh, integration. Integration ni memang dia biasa ni integration ni dia lebih bukan susah lah mencabar sikit berbanding differentiation. Ah, okay. Okay yang kedua eh, kita tak yang kedua. Yang kedua ialah this one. Saya padam dululah yang warna hijau ni. Alright. Okay, integrate x power n. Okay, integrate x power n. Apa hasil dia? Hasil dia ialah kalau tak di differentiate, you darab ke depan, kuasa tolak satu. So, bila integrate, dia jadi sebaliknya. So, kalau integrate x power n dx, okay, hasil dia ialah x kuasa ni awak kena tambah satu. Okay, n tambah satu. Lepas tu kuasa kepada X itu you bahagikan dia. N tambah satu. Okay. Lepas tu you tambah constant lah because indefinite integral. Okay. Sebagai contoh. Alright. Sebagai contoh. Integrate X square DX. Okay. Integrate X square DX. So... Ah, N kita berapa? N kita dua kan? Okay, so apa hasil dia? Ah, apa hasil dia? X kuasa tiga per tiga. Alright, yes. X kuasa tiga per tiga. Tapi jangan lupa tambah constant. Okay, sebab yeah. kita tak ada limit. Kadang-kadang nampak mudah kita abaikan constant. Tapi kalau pensyarah tu dia strict dan sebenarnya secara asasnya salah lah. Tak ada constant. Okay. Ada pensyarah dia baik hati dia bagi markah. Tapi ada pensyarah dia nak jawapan tu tepat. Mesti ada C. Jadi jangan tinggalkan C. Eh. Alright. Okay so nanti kita akan tengok example. So kita, kita pergi dulu. Okay dia ada syarat kat sini di mana N tak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa? Kerana bila N tambah 1 kita tak nak pembawah kita kosong. Okay dalam matematik kita tak boleh ada pembawah kita kosong. Jadi kita kena letak syarat N tidak boleh sama dengan satu. Sebab untuk N sama dengan satu, dia ada special uh, hasil integrate dia. Iaitu yang nombor tiga ni. Eh. Okay. Okay, yang ketiga, awak nak integrate satu per X dx. Okay. 
Kalau you integrate 1 per x dx, awak akan dapat hasil dia ialah ln x. Okay, ln x. Dan kalau you tengok, eh, kita letak simbol dia ialah absolute, absolute sign. Okay, absolute sign ni. Simbol absolute ni bermaksud kita mengambil kira nilai positif sahaja. Sebab ln dia tak boleh nilai negatif. Kalau ln negatif, awak tekan calculator, dia jadi syntax error. Okay. Sebab tu kita letak absolute. So bila absolute, apa-apa saja nilai negatif ke positif ke, kita akan jadikan dia positif value. Okay. Itu penulisan yang betul lah. Okay. So ln absolute x tambah c. Okay. Sebagai contoh, katakan... Integrate 2 per x dx. So dapat apa? Integrate 2 per x dx. Long 2 per x. 2 per x. Tambah C. Tambah cos term. Integrate 2 per x dx. Adakah jawapan dia 2 long x ataupun long 2 x? Yang mana satu? 2 oh, long okay. x ataupun long 2 x? Ha, yang mana long, satu? Long 2 x ada. Long 2 X, awak oh, pasti. Tambah. Ya, ya, ya. Pasti, pasti. Tak, jawapan dia ialah 2 long absolute X. Alamak. Tambah C. Sebabnya, ini ialah kita boleh bawa keluar sebenarnya. Jadikan perkali di luar lah. Alright. Ha. So, dia jadi 1 per X. Ah, 1 per X sebenarnya. So, 2 per X. Boleh juga ditulis sebagai 2 integrate 1 per X. Okay. Hmm. DX. Madam, Madam. Madam, maksudnya yang formula tu satu ln x lah kira-kira. Satu ln x macam mana? Ya, ah, formula. Ah, ah, ah. Satu lah kat depan ni. Tapi matematik satu tu kita ah. tak tunjuk lah darab kan. Okay, okay ah. Madam. Okay, betul-betul. Okay. Alright, good. Okay, yang keempat ialah eksponen. Ah, yang keempat eksponen. Okey, eksponen ni sifat dia sama macam differentiation tadi. Eksponen ni dia sangat pemurah. Dia tak suka rumitkan kita. Kalau integrate eksponen pun, kita dapat balik eksponen tersebut. Sama macam differentiate tadi. You differentiate eksponen x, you dapat balik eksponen x. Sama juga integrate eksponen x, kita dapat balik eksponen x. Okey, eksponen ni dia pemurah. Dia tak merumitkan kita. Cuma kita yang merumitkan eksponen. Okay. So kalau you tengok integrate eksponen x dx. Awak akan dapat eksponen x tambah c. Okay. Ini bermaksud kalau kuasa satu. Secara general kalau you ada integrate eksponen ax dx. Okay. Eksponen ax dx. Yang mana a tu boleh sebarang nombor. Satu, dua, tiga. Ataupun satu per dua, tiga per dua. Okay, sebarang nombor real number. Okay. Jadi dia kita akan dapat, hasil dia kita dapat balik eksponen itu. Eksponen A power X. Tetapi kuasa yang kita differentiate bagi eksponen tadi kita akan bahagi. Okay, so bahagi dengan A. Okay. So, tambah dengan C. Kalau dalam kes differentiate tadi, you darabkan. Dia punya hasil differentiate kan. So, ini hasil differentiate tu kita bahagi. Okay. Okay, sebagai contoh. Awak, saya minta awak integrate exponent 2x dx. So, dapat apa? Integrate exponent 2x dx. Apa hasil dia? Um, exponent 2x. Okey, lepas tu bahagi um, over, bahagi 2. Alright, tambah c, betul. Tambah c. Okey, bermaksud ialah kita dapat balik diri dia exponent 2x per dengan sebenarnya cara betul ialah kita per dengan kita differentiate kuasa tu. Differentiate kuasa. Okey. Tambah C. So kita dapat eksponen 2X per 2. Sebab differentiate 2X kita dapat 2. 
tambah C. Okey. Tetapi ha, kita tak kita tak perlu tunjuk secara detail pun benda ni. Okey, kita boleh terus jump to this. Okey. Kita understood yang bawah ni ialah kita bahagikan differentiate kuasa kepada exponent itu tadi. Okey. Okey, lepas tu kita ada juga kes-kes trigo. Kes-kes eh. trigo kalau you tengok nombor 5, nombor 6, nombor 7 ini ialah bagi kes-kes Uh, trigonometric function. Okay. Uh, saya percaya pelajar-pelajar uh, BSD ni kebanyakannya ambil subjek applied calculus. Dan dalam applied calculus pun you akan banyak pakai trigo. Okay. Sebab tu uh, integration trigo ini you kena kuasai lah. Okay. You kena kuasai. Okay. Integrate sin x dx. Okay. Integrate sin x dx awak akan dapat negative cos x plus C. Okey sebagai contoh kalau saya bagi integrate uh, sin 2x dx. Okey integrate sin 2x dx. Apa yang awak akan dapat ialah? Negative cos 2x plus Okey okay, betul. Negative cos 2x tetapi kita kena Perkan dengan per apa? Differentiate 2x itu. So, per? 2. Ah, per 2. Okay. Per 2 tambah C. Sebab kalau differentiate tadi, awak darabkan. Yang dalam ni kan awak differentiate dalam ni, awak darab ke depan. Okay. So, dalam integration kita kena bahagikan dia. Okey, begitu juga bagi case cos. Okey, sama. Idea yang sama. Okey, untuk secant square x dx ini, dia kalau nak tunjuk secara teori dia, dia ada panjang sikit lah. Okey, tetapi untuk case yang macam ni, biasanya kita akan bagi formula. So, you boleh terus refer kepada formula lah. Okey, kalau nak cerita secara teori dia, macam mana dapat tangent x tu, okey, dia panjang sikit. Okay, so saya tak pergi detail lah on that part. Okay, so sebelum kita pergi exercise, saya bagi, eh, saya sentuh sikit lagi. Ini beberapa basic juga. Okay. Alright, the first one ialah um, constant multiple root. Constant multiple root ni bermaksud kalau you ada integrate k dengan sebarang function x. Bermaksud K ni sebarang nilai. Okay, K ni sebagai contoh 1 ke 2 ke 1 per 2 ke. Okay, dia bukan dalam bentuk X. Dia bukan dalam bentuk function X yang ada term X. Jadi kita boleh permudahkan di mana kita boleh bawa keluar. Kita boleh bawa keluar constant ni keluar. Okay, is equal also K integrate fx. Maksudnya kita fokus pada function f tu saja untuk kita integrate. Constant itu kita bawa keluar supaya proses integration itu jadi lebih mudah. Okay. So ini rules yang kita boleh gunalah. Constant multiple rule. Yang kedua kita ada sum and difference rule. Okay. Sum and different rules bermaksud kalau you diminta untuk integrate function fx Tambah atau tolak dengan function gx with respect to x, kita boleh juga sama dengan kita boleh integrate dia asing-asing. Maksudnya kita split. Integrate function fx dx and then operasi kat sini tambah ke tolak ke and then kita integrate gx dx. Okay, sebagai contoh, katakan saya minta awak integrate 2x tambah exponent x dx. Okay. So kita boleh splitkan dia. Kita boleh asingkan integrate 2x dx tambah integrate exponent x dx. Okay. Kita boleh splitkan uh, integration itu. Okay. Sebab kita ada rules ini. Sum and different rules. Okay. So dia equivalent. Okay. Kiri kanan itu satisfied. Begitu juga kalau saya bagi tolak katakan. Integrate 2x tolak exponent x. 
So kita boleh split integrate 2 x dx tolak integrate exponent x dx. Tak salah. Okay. Kita boleh buat macam tu. Sebab kita ada rules dia. And then the last one kita ada rules kat sini ialah linearity rules. Okay. Linearity rules ni dia sama juga. ah Dia sama juga idea satu dua ini tapi dia combine. Okey dia combine bermaksud uh, tambah atau tolak operasi ni. Okey tambah atau tolak tetapi kita darab dengan constant dekat depan ini. Okey so kita apply kedua-dua rule ini. So kita boleh juga cari hasil integration ini ialah sama dengan A. So constant ni you bawa keluar. Okey. Lepas tu integrate fx dx and then operasi kat sini tengoklah tambah ke tolak. Lepas tu constant bagi g ni pun you boleh bawa keluar. Okay. So itu ialah linearity rule. Maksud dia dia combination of yang pertama dan yang kedua. Okay. Nanti kita tengok contoh. Okay. Definite integral. Okay. Beza dengan indefinite integral. Tak ada apa pun. Cuma. Dia ada limit. Itu sahaja. Okay. Dia, kita ada limit. Okay. Kalau tadi integration kita tak ada limit. Tapi sekarang ni integration kita ada limit. Okay. Dalam apply calculus kebanyakannya ialah definite integral. So bila ada limit. Limit yang sebelah atas ini kita panggil sebagai apa limit. Maksudnya nilai dia ialah besar. Dia lebih besar daripada nilai yang sebelah bawah ini. Okey, sebelah bawah kita panggil lower limit. Okey, sebagai contoh kalau diberi x itu in between kosong dengan 3. Bermaksud a kita kosong, b kita 3. Okey, sebab ini ialah upper limit, ini ialah lower limit. Okey yang nilai kecil itu ialah lower limit, nilai besar itu upper limit. Bila kita nak ganti masuk dalam hasil integration, kita mesti ganti masuk nilai besar dekat function yang depan. And then kita tolak dengan ganti masuk limit yang kecil itu ataupun lower limit kepada the next uh, hasil integration itulah maksudnya fb tolak fa. Maksudnya bila nak ganti masuk limit kita ganti masuk nilai yang besar dulu and then tolak dengan ganti masuk limit lower. Okay. Alright. So let's look example. Boleh eh? Boleh ikut eh setakat ni. Faham? Faham, faham. Boleh, boleh madam. Okay, good. Sebab kita dah petang-petang ni, harap you masih bersemangat eh. Alright. So kita pergi tengok. Okay, yang pertama. Okay, laju-laju. Bagi jawapan dekat saya. Apa hasil dia? Integrate 5 dx. Apa kita dapat? 5x. 5x tambah? C. Tambah C. Tambah C. C. Okay. Jangan ambil mudah. Jangan tinggal. Okay, okay. Kalau nak markah penuh, buat biar tepat. Okay. Ha, kalau ada dua markah, you dapat satu markah. Ha, macam tu. Kalau yang bagi jawapan 5x tambah C, dia dapat dua markah. Okay. So, hasil dia 5x tambah C. Okay. Good. Sebab ini hanyalah constant. So kita guna yang pertama contoh tadi. Okey. Okey kita tengok yang ni pula laju-laju. Bagi tahu saya apakah hasil dia? Integrate 3x power 4 tambah 6x. Ah. Yeah. Ha. tambah 3x power 5 tambah 5 over 5 over 5 tambah 6 6 x over 2. 8x power 2. Alright. 6 power 2. 2. Tambah C tambah C. Okey good. So bermaksud ialah kalau saya nak buat step by step, saya guna rules tadi, saya buat integrate 3x kuasa 4 dx tambah integrate 6x dx. Ha. Ni maksudnya kita tak confident tapi kita tak nak buat silap. So kita buat satu-satu tapi once you all dah faham tak payah pun nak buat uh, apa jalan kerja yang panjang. Tak ada masalah. Okay. So ini kalau saya repeat balik apa yang kita tengok dari segi teori tadi. So kita boleh split. Ah uh, because ini kita guna rules a uh, sum or minus tadi tu. Okey. Ha lepas tu ni constant saya boleh bawa keluar. Okey. So sama juga 3 integrate x kuasa 4 dx tambah 6 integrate x dx. Okey. So jawapan yang awak bagi tadi betul lah. Ha integrate x kuasa 4 ialah 
X kuasa 5 per 5 and then tambah 6 integrate X power 1 ialah X square per 2 tambah constant. Okay. So you all dah advance terus pergi ke jawapan akhir sahaja. Tak perlu nak buat step by step. Okay. Unless kalau you rasa tak confident. Tak apa buat step by step pun. Janji kita tak buat silap. Okay. Okay, kalau exponent pula. Cuba laju-laju. Apa hasil dia? This one. Exponent 2x. Exponent 2x. Tambah. Over 2. Over 2 jangan lupa. Okay. Tambah. Tambah 5. Okay, 5 bawa. Okay, 5. Exponent negative 3x. Alright, lepas tu. Over, over negative 3. Okay, over negative 3 plus constant. Okay. okay, plus constant. Okay, good. Very good. Okay. Ah, okay, lah tu dah faham lah tu. Basic tak ada masalah. Ah, okay. Uh, perlu lagi ke tunjuk? You nak lagi ke? Ke dah okay dah? Kita buat yang fresh. Fresh yang boleh? Ya. Yeah. Yang fraction. Yang fraction. Fraction, fraction. Oh, fraction tak ada. Boleh. Okey. Ini ini, e, e ke d? D ke e awak nak fraction? 2 2 2 2. Oh, 2 2. <laughs> Okey, boleh boleh. 2 2 pun boleh, tak ada masalah. Padam kat sini. Okay lah, kita ambil new page. Okay. Okay, tengok D ya. Eh. D, kita nak integrate 1 tambah X per X DX. Nampak macam susah. Ya Allah, macam susahnya. Tak, sebenarnya tak. Okay. Buat matematik ni, jangan gelabah dulu. Berhenti sejenak, tengok. Cuba ambil nafas. Okay, fikir secara logik. Permudahkan dia dulu. Okay, bila you deal dengan fraction. Okay, pembawah ni kita boleh split. Kita boleh pecahkan untuk uh, numerator dekat atas. Bermaksud ini sama juga dengan 1 per X tambah X per X. Ha, itu maksud dia. DX. Okay. So, kalau kita permudahkan. Jadi, kita dapat integrate 1 per X DX tambah dengan integrate 1 DX. Okay, saya split kan dua ini. Okay, because kita boleh guna rules yang nombor dua tadi. So, sekarang ni X per X, you dapat 1. So, apa hasil dia? Integrate 1 per X DX. Dapat apa? Lon. Ah, lon absolute X. Lon X. Tambah plus ah, X. Tambah X. X. Okay, tambah C. Tambah C. Okay, ha, so itu hasil dia. Alright. Okay, kalau E. E. Integrate 1 per X kuasa 4 DX. Okay, be careful lah. Integrate 1 per X kuasa 4. Dia tak terus jadi lon. Ini kesilapan besar pelajar juga. Okay. Kita hanya guna lon. Lon hanyalah kita guna kalau kuasa dekat sini 1 sahaja. Okay. Kalau lebih daripada 1, kita tak akan jadikan dia lon. Kita akan bawa dia ke atas. Okay. Hanya... Okey ni nota saya bagi peringatan penting. Kalau integrate 1 per x dx bermaksud n dekat sini ialah 1. Okey. Di mana n sama dengan 1 barulah kita dapat ln absolute x tambah c. Kalau n kita lebih daripada 1, okey this one n greater than 1 dia bukan dapat ln eh dia tak dapat ln kita akan pindahkan dia jadi x kuasa 
Negatif ah, 4. Power negatif 4 dx. So apa hasil dia? X kuasa negatif 5. Negatif 5. Eh, Ber kita tak power. tolak. Integrate kita tak tolak kuasa. Kita tambah 1. Okay, ingat eh. Kalau integrate, oh, wow. ah, kita tak tolak kuasa. Uh, kita uh, tambah. So dapat apa? Negatif 3. Uh, ah, negatif 3 per dengan negatif 3 tambah C. Okay. Tapi nak bagi penulisan dia lawa, kita pindah balik ke bawah lah. Negatif 1 per 3 X kuasa 3 tambah C. Okay, boleh eh? Alright. Doktor nak tanya. Boleh. Al uh, ja jadi uh, nak buat nak jadi loan x tu. Okay. X, x tu kena power satu je lah. Kalau negatif pun sama macam jadi dia jadi biasa balik ah. Ah dia kena kuasa satu saja jadi loan. Oh, selain ah uh, selain daripada tu you bawa naik atas nak mudah. Ah. Okay. Okay. Ah. Jadi okay. contoh kalau kat sini. Uh, 1 per X negatif uh, X kuasa negatif 2 Bila naik ke atas dia jadi X positif uh, X kuasa 2 lah kan? Ah, X kuasa 2 lah ah, Okay alright ah. faham Integrate 1 per X kuasa negatif 2 DX ya yeah. so nanti you akan dapat Integrate X kuasa 2 lah DX Dia jarang lah penulisan ni jarang ditulis sebenarnya. Jarang sangat ditulis dalam matematik macam ni. Okay. Tapi you tanya tak ada masalah. Mungkin you jumpa. Tetapi dia jarang-jarang ada penulisan macam tu. Uh, okay. Alright. But it's a good question. Uh, it's a good question. Ada lagi soalan? Okay good. Okay, so saya tinggalkan eh, exercise satu ni, you boleh cuba sendiri, saya rasa tak ada masalah, very straightforward. Okay. Exercise dua pun dah ada solution lah. Okay, exercise dua dah ada solution. Hmm. So, saya pergi ke sini. Hmm. Okay, ni pun kita dah cover semualah macam tadi. Haa. Uh. Okey ini satu. Ini satu you tengok kat sini. Okey. Nombor lima. Nombor lima eh. Nombor lima cuba you tengok you amati cuba bagi tahu saya apakah hasil integration dia. Evaluate satu per X tambah satu. Apa dia? DX. Apa hasil dia? Satu tolak. Satu nak tolak apa? Satu tolak X tambah satu. Okay. Untuk kes ni sebenarnya dia adalah hasil dia ialah ln eh. Ln absolute X tambah satu. Plus C. Okay. Sebab kat bawah ni pun sebenarnya dia adalah function X yang berkuasa satu. Ah. Ah, okay. So inilah ln absolute X tambah satu tambah C. Okay. Untuk nombor lima ni sangat penting bila kita guna teknik partial fraction. Okay. Dalam topik partial fraction awak akan jumpa sangat banyak hasil integration nanti dalam bentuk this one. Ah Dia dalam bentuk satu per X tambah something. So you akan dapat ln absolute X tambah satu. Sebabnya X tambah satu ini dia dikuasakan satu. So dia mesti dapat ln. Okay. Alright. Hmm. Okay so now we move. Okay so ini. Okay saya so dah highlight kat sini. Eh. Important. Biggest mistake. Okay, yang student selalu buat silap. Ha. Okay, yang pertamanya ialah kalau dalam differentiation tadi, awak ada rules of in differentiation. Okay, awak ada uh, product rule. Awak ada quotient rule. Okay, awak ada chain rule. So, dalam integration pun kita ada 
hukum-hukum uh, uh, integral yang kita kena guna. Okay. So bila kita nak apply tu. Okay macam tadi saya uh, tengok eh bila ada pelajar tanya Dr. Rozi. Uh, bila kita nak guna product rule. Bila kita nak guna caution rule. Okay so Dr. Rozi dah highlight. Bila function itu didarab. Okay function x darab dengan function another function x. You guna product rule. Okay bila you nak differentiate. Bila you ada pecahan function x divide dengan function x yang lain. So awak guna caution rule. Okay so itu dalam differentiation. Dalam uh, integration pun kita ada rules ha, yang kita kena hati-hati. Kita tak boleh straight away apply uh, keedah yang kita rasa uh, tu je cara dia. Okay? Uh, simply kita integrate macam tu. Salah. Okay so yang pertama ialah kalau you ada, you diminta integrate fx darab dengan gx uh, with respect to x. Jadi satu kesalahan besar kalau you split integrate fx dx darab dengan integrate gx dx. Okay, dia tak boleh simply macam tu. Kalau darab kita ada rules dia. Okay, kita tak boleh simply guna keedah macam tambah dengan tolak tadi. Kita split dua function yang kita kena integrate tu. Lepas tu kita darab hasil dia. Okay, salah. Okay, so itu yang pertama. Ataupun kesalahan yang kedua ialah you diminta integrate function fx darab dengan another function gx terhadap x. Okay, be careful. Kedua-dua ini ialah function. Eh. Dia bukan constant. Dia bukan satu nombor sahaja. Dia adalah function. Okay. Ha, function maksudnya polinomial ke, eksponen ke, trigo ke. Jadi satu kesalahan besar kalau kita buat keluar function fx itu. Tak boleh. Salah. Sebab function itu mesti diintegrate juga. Okay. So ini juga satu kesilapan yang kadang-kadang pelajar buat. Okay. Dia pergi... Suka hati dia je dia permudahkan integral tu. Okey, yang ketiga ialah kalau you diminta integrate function fx divide with function gx. Okey, function fx over function gx. Jadi satu kesalahan juga kalau you pergi jadikan dia integrate fx dy dengan integrate gx. Ha, you pergi split dia. Tiba-tiba you cari apa hasil integrate fx. Lepas tu you perkan dengan integrate gx. So itu pun salah juga. Okay. Dia tak ada rules macam tu. Ha. So macam mana kita nak kena solve ini? Kita ada teknik of integration. Okay. So sekarang kita akan masuk teknik yang pertama. Eh. Teknik integration yang pertama. Okay. So teknik integration yang pertama kita panggil sebagai integration by substitution. Okay. Keedah pengamiran secara penggantian. Okay. Keedah pengamiran secara penggantian. Substitution. Kita buat penggantian. Alright. So kalau you tengok kat sini ada beberapa step lah. Okay. Jadi suppose u is a differentiable function of x. Okay, then, alright, in this form. Okay, tak payah nak cerita secara susah macam ni. Saya akan terus pergi pada contoh lah. Eh. Okay, step-step ni saya akan tunjuk sekejap lagi. Apa yang berlaku? Okay, ha, you kena select, you kena cari, do you? Alright, so the keyword ialah kita kena buat penggantian. Maksudnya, kita kena letkan function itu sebagai u. Okay, u sama dengan apa yang kita pilih. Okay, lepas tu kita permudahkan function itu. Dan step yang terakhir ialah step yang terpenting juga iaitu selepas kita lakukan operasi integrate yang kita wakilkan dengan u, kita kena ganti balik function u itu dalam x. Sebab soalan asal ialah dalam x. Okay, this one. Soalan asal terhadap x. Jadi kita cuma buat pergantian saja u ni. Kita wakilkan u ni untuk kita permudahkan function ni tu. Tetapi step yang kelima ini penting. Eh? Jawapan akhir kita kena ganti balik. Replace back u dalam x. Okay. Barulah jawapan itu tepat. So that the last answer in term of x. Okay kita tengok contoh. 
Okay, contoh yang pertama dah ada solution sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Saya cerita dulu supaya you nampak. Okay, you faham. Okay, integration by substitution. Okay, contoh yang pertama ni dia tak payah substitute ke tak apa je eh. U5 S tambah 5 DX Okay saya pergi contoh A lah yang kedua Example tu sebab kita nak pergi ke idea substitution itu. Okay look at A Okay Alright so you diminta Integrate X square tambah 1 kuasa 2. Alright. X square tambah 1 in bracket kuasa 2. Darabkan dengan 2X DX. Okay. Ini macam konsep yang saya bagi tahu. Dia tahu tak dia lah. You ada katakan yang kat depan ini ialah function X. And then kita ada satu lagi another function X. Okay. Bermaksud dia adalah integrate function FX darab dengan function GX terhadap X. Jadi kita jangan simply pergi split dia. Okay, kesalahan besar kalau you buat integrate FX darab dengan integrate GX. Okay, so ini is wrong lah. Okay, kita kena guna teknik dia. Okay, teknik integration. So kita akan guna teknik substitution. Okay, substitution. So untuk guna teknik substitution, kita nak buat pergantian. Okay, kita nak let kita nak let u sama dengan apa? So bagaimana kita nak pilih function itu? Okey, kita nak pilih function fx ke ataupun function gx sebagai u kita. So tips dia ialah you kena pilih function yang bila you differentiate, you dapat wakilkan function yang tinggal. Okey, function yang awak tak uh, let tadi. So dalam kes ini Cuba you guess. Can you guess? Kita nak let x square tambah 1 ke atau kita nak let 2x sebagai u? Which one? Uh, 2 x. 2x. Uh, let 2x sebagai u. Uh. x square plus 1. Okay. So, yang sebetulnya kita kena let x square tambah 1 sebagai u. Kenapa? X square tambah 1. Okey, kita gantikan U sebagai X square tambah 1 kerana kita nak differentiate sebab step dia eh, kalau kita buat kat sini. Pertama U buat let, let U. Lepas tu U kena cari DU DX. Okey, U kena differentiate U itu in term of X terhadap X. Lepas tu U kena buat replacement, penggantian kepada soalan asal itu. Okay, supaya kita boleh permudahkan integral kita takde. Jadi saya let u sebagai x square tambah 1. So kalau saya cari du dx. Du dx dapat apa? 2x. 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 Okay. Du dx dapat 2x. Awak ada tak term 2x dalam soalan asal? Ada. Ada. Yeah. Ha. Maksudnya satu satu function kita buat penggantian, satu function lagi kita tak buat penggantian tetapi kita boleh gantikan dia selepas kita differentiate let u tadi. Okay. So ini tadi kita letkan dia sebagai u. So jadi u square. Sekarang ni kita nak tahu apakah 2x dx. Dalam sebutan U Okay So kita buat rearrangement dekat sini DU sama dengan 2X DX ha, Kita nak ni benda ni Kita nak ganti dalam U Kita nak ganti semua dalam U Okay So maksudnya ialah Apa yang kita dapat selepas kita buat let U tadi So integrate X square tambah 1 kuasa 2, 2X DX, okay, 
kita substitute in term of u in term of u so kita akan dapat integrate so ni takde ialah u okey ni u kuasa 2 kekalkan kuasa 2 tak ada ganggu apa-apa 2 -apa. x dx adalah du okey 2 x dx ini ialah du so kat sini du so sekarang ni boleh tak u integrate untuk saya integrate u square terhadap u apa u dapat u cube over 3 okey you akan dapat u kuasa 3 per dengan 3 jangan lupa juga tambah c sebab tak ada limit Okey. So ni ke jawapan akhir kita? Adakah ini jawapan akhir kita? Tak, kena substitute balik. Okey, substitute balik apa u kita tadi. Okey. So ini masih belum jawapan akhir, so kita kena ganti balik u kita. U kita adalah x kuasa 2 tambah 1 kuasa 3 per 3 tambah c. Okey, so kat sini kita kena replace back replace back. Okay. Kita kena replace back. Ah. Alright. Okay. Kalau saya ambil contoh B. Okay. Saya ambil contoh B. B. Kita nak integrate X square sin apa tu sin x cube sin x cube dx okey alright so sekarang ni kita akan guna ah uh, teknik kita ialah integrate by substitution pengamiran dengan kaedah penggantian okey can you tell me you nak let u apa x square sin x cube ataupun x cube sahaja ha you nak let u apa sin x cube okey kalau you kata you nak let u sin x cube okey kita try eh. cubaan pertama saya ikut you cakap let u sama dengan sin x cube differentiate du dx dapat apa cos 3 3 cos 3 cos 3 x um 3 x 3 cos x square ke Tiga ke depan. Okay. So you pilih let u ialah sin x cube. So bila saya buat ni pergantian saya sebagai u. Saya boleh ganti ke x square dengan dx itu dalam u. Saya boleh ganti tak apa-apa. Saya boleh tak gantikan baki yang ada ni x square dengan dx ini sebab saya nak semua dalam u. Boleh tak saya nak gantikan Daripada benda-benda kat sini ni, penggantian dia. Boleh? Tak boleh kan? Tak boleh. Ha, kita tak boleh nak wakilkan dia. Kita tak boleh. Sebab you tak boleh di white cost saja. You tak boleh jadikan dia ialah x square. Ha? You tak boleh tulis dia adalah. You tak boleh jadikan dia 1 per 3 cos sama dengan Uh, du sama dengan x square dx ini salah. You tak boleh simply pindah cos tu tak boleh. Okey sebab you nak wujudkan x square dx. Ha maksudnya ialah pemilihan awak tadi tidak tepat. Okey. So stay padam balik ni. So apakah let u yang sebenar? Let u yang tepat ialah kita pilih let u sama dengan X kuasa 3. Okay. Let you X kuasa 3. So kalau saya let you X kuasa 3. 
So differentiate dapat apa? D3 3 X kuasa 2 So boleh tak saya nak wakilkan Baki yang ada itu dalam U Boleh Ah Boleh Okay so X square sin X cube DX ah. Ini baru betul Sebabnya saya boleh tulis Okay Integrate x square sin x cube dx sama juga saya boleh tulis dia sin x cube darab dengan x square dx okey sebab dia darab darab tak ada masalah kita boleh pindah kedudukan dia okey x square darab kat depan ke x square darab kat belakang ke tak ada masalah kalau darab kita boleh ubah posisi dia jadi bila saya dah ganti ni sebagai u okey jadi term ini term yang ada x saja kita kena care tentang variable x tu kita nak ganti dalam u sin tak ada masalah sebab sin tu dia sin je cuma x dia tu kita ganti dalam u okey so x square dx ini sebab dia dalam term x kita tak nak dah sebab bila kita buat pergantian kita kena ubah semua jadi u So x square dx saya boleh dapat daripada sini. Saya buat rearrange dia adalah 1 per 3 du sama dengan x square dx. Okay. So bermaksud x square dx saya ialah 1 per 3 du. Alright. So sekarang ni saya boleh tulis. Dia akan jadi sin u. Okay. Darab dengan 1 per 3 du. Okey tak ada x dah. Semua dah dalam bentuk u. Kita dah buat pergantian dalam u. Jadi tak nak bagi serabut. Ini constant. Okey pelajar-pelajar. Ini constant. Kita pindah keluar. Constant ni saya darab keluar. Okey so saya akan dapat 1 per 3 integrate sin u du. So integrate sin u dapat apa? Apa hasil integrate sin u? Negative, negative cos. Okay, negative cos u kan? U. Tambah C, alright. Adakah ni jawapan akhir? Negative cos u? Um. Ah, belum, belum, belum. Ah, kita kena buat apa? Kena ganti balik kan? Okay. Yeah. So, ah, kita kena ganti balik. Alright, so kita kena replace back Replace back U kita tu In term of X Okay In term of X Alright So lepas kita buat integration Kita kena replace balik U in term of X Sebab soalan asal kita X bukan U Kita ganti tu hanya untuk memudahkan sahaja Okay, untuk uh, bolehkan dia integrate jadi kita akan dapat negatif 1 per 3 cos u kita ialah x kuasa 3 tambah c. So this is your solution. Okay. Ha. Okay saya ambil satu exercise daripada sini. Eh. Okay. Okay can you pick nak buat yang mana ni? Cuba so, tengok you rasa nak buat nombor mana. Saya pilih satu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pilih satu je sebab integration ni dia panjang sikit proses dia. Mana-mana boleh Madam. <laughs> okay. Mana-mana boleh. Uh, ya pattern line sikit lah. Okay. Pattern line sikit. Of course uh, kita tengok yang ni lah. Huh? Uh, yang ni tadi kita dah tengok. Trigo kita dah tengok. Kita cuba tengok nombor 5. Okay. Uh, 5 dia ada per macam tu. Tadi tak ada lagi contoh yang per. So kita tengok nombor lima. Okay so kita akan guna teknik substitution. Okay. Integrate using substitution. Okay so you ada integrate x per dengan Square root 1 tambah x square dx. 
Boleh bagi tahu saya what is your let you? You nak let you apa? X ke? Atau satu satu tambah X kuasa dua? Ah, yang mana let you? You kena fikir bila you nak let you, you differentiate, you boleh ganti yang lain itu dalam you. Ha, cuba you tengok. Apa yang sesuai, X. yang tepat? X. X medium. Kalau you kata X, you let you sebagai X, you differentiate. X, you dapat satu. Bagaimana dengan satu tambah X kuasa dua dekat bawah tu? Nak ganti apa? Tak ada kan? Tak boleh kan? Hmm. Ah, so maksudnya kita kena let you satu tambah x square betul? Betul. Ya. Yeah. Okay. Biasanya bila kita nak ambil untuk let you tu kita ambil kuasa yang tinggi supaya bila kita differentiate kuasa tu jadi kurang betul? Ah, so kalau x dengan satu tambah x square kita akan ambil satu tambah x square lah kita punya u. Okay, so bermaksud kita let u kita satu tambah X square. Okay. Punca kuasa tu tak payah risau. Tak payah nak uh, sakit kepala lagi. Biar. Sekarang ni kita let tu something yang simple je. Okay. So bila saya let u satu tambah X square. Saya differentiate du dx. Saya dapat apa? 2X. 2X. Ha. Alright. 2X. Saya boleh tak wakilkan baki yang lain dalam u? Boleh? Saya nak apa? Saya nak x dx kan? Hmm. Ah Boleh dapat dia, tak x dx? x dx sama dengan apa? Uh, du per 1, 1 per 2 du. Ah, 1 per 2 du sama dengan x dx. Yes. Okay, very good. So, bermaksud benda ni boleh ditulis sebagai integrate x per Punca kuasa 1 tambah X square DX adalah In term of U, okay, kita buat in term of U adalah Yang bawah tadi ialah punca kuasa U okay. Yang atas ni X DX ni adalah Alright, okay very good 1 per 2 du. Okey, tak nak complicated. 1 per 2 constant bawa keluar. Boleh eh? Boleh. Alright, good. 1 per 2 bawa keluar. 1 per u punca kuasa ni apa dia? u kuasa half kan? Yep. Okey, du. u kuasa half, kuasa dia uh, selain daripada 1. So dia tak dapat ln. Kita kena bawa naik atas kan? Hmm. Okay, so U kuasa negatif 1 per 2 DU. Okay, so apa kita dapat? 1 per 2. Okay, uh, uh, sorry, integrate U kuasa negatif half. So kuasa tambah 1, so jadi? Kuasa. Negatif half tambah 1 dapat? Neg uh, half. Ha, dapat half. So maksudnya U kuasa 1 per 2 per dengan kuasa dia kan. So per dengan 1 per 2. 2. Okay. Tambah sini. Okay. So 1 per 2 dekat luar. Bawah pun ada 1 per 2. Boleh cancel. Betul? Alright. Okay. So that ini kita akan dapat. U kuasa 1 per 2 tambah C. Tetapi tak habis lagi. Kita kena ganti balik. Apa kita punya U? 1 tambah X kuasa 2. Alright. So dia adalah 1 tambah X kuasa 2 power half tambah C. Okay. Ha, itulah jawapan dia. Ataupun U nak jadikan dia Punca kuasa pun boleh 1 tambah X kuasa 2 tambah C pun betul juga. Okay, good. So yang lain tu boleh cuba. Okay. Sebab so, kita uh, dah menghampiri 5, pukul 5. Alright, so yang ni pun dah ada solution. Sebenarnya you dah boleh tengok. Okay. Ini pun saya dah uh, bagi solution juga. Alright. So 
uh, dia punya keyword ataupun idea terpenting dalam substitution ini ialah pertamanya bila kita nak substitute kita kena pilih function yang bila you differentiate you dapat baki yang dalam x itu untuk kita gantikan kesemuanya sebagai u itu keyword dia itu idea terpenting okey so biasanya kita akan ambil kuasa yang lebih besarlah supaya bila kita differentiate kuasa tu reduce okey ha okey so ini pun exercise 2 ni pun nanti minta boleh cuba oh ya Allah dah terkeluar ha okey saya pergi ke teknik yang kedua okey teknik a uh, Integration by part. Boleh eh? Boleh. Setakat ni boleh eh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh madam. Okay. Tak apa. Hari ni tak apa. Tepu sikit tak apa. Okay. Janji kita dapat ilmu. Kita cuba uh, apa tu. Uh, manfaatkan supaya bila you uh, lepas ni nak kena jawab soalan integrate ke differentiation tu. You dah mahir. Okay. Tak apa. Ini last 2020. Tahun depan saya doakan you cemerlang integration differentiation. Tahun depan tu esok dah lah. Okay. Tak lama pun. Okay. So kita move. Integration by part. Okay. Integration by part. This method. Uh, this method is used to integrate product of two function. Dia masih lagi cerita dia ialah kita ada dua function. Function x, fx darab dengan function gx. Tapi macam mana kita nak tahu bila mana nak guna by part? Kenapa tak guna substitution? Sedangkan tadi kita belajar substitution. Bila pula nak kena guna integration by part? Okey, ini idea dia. Okey. Cerita panjang-panjang ni kita permudahkan sahaja. Alright. You tengok contoh kat sini ya. Eh. Tengok kat sini. Okay, you diminta integrate x square tambah sin 5x. x square tambah sin 5x. Alright. Okay, so dalam kes ini Awak ada x square, awak ada sin 5x. Okey. Jadi dalam kes ini kita tak boleh nak guna substitution. Okey, you boleh gantikan dia sebagai uh, let u sebagai x square. Okey, so bila you differentiate, you akan dapat 2 2 uh, x ah uh, 2 x dx. Okey, yang mana uh, You tak boleh ganti dekat sini. Okay, you tak boleh ganti kat sini. Dia tak boleh. Kalau kita pakai let u. U sama dengan x square. Kenapa tak boleh guna keadaan let u eh. Bila kita differentiate du dx. Memang kita dapat 2x dx. Okay, 2x. Lepas tu saya boleh tulis dia ialah 1 per 2 du sama dengan x dx. Memang saya ada x dx ini tetapi x dx ini dia tak boleh digantikan dengan 1 per 2 du. Sebab dia bukan function x itu alone. Dia bukan function x alone. Dia ialah function sin 5x. Dia adalah keseluruhan itu. Function sin 5x. Dia bukan function x sahaja. Jadi tak boleh buat penggantian. Okey, penggantian tidak membantu untuk kita integrate this one. Jadi alternatively kita guna teknik yang seterusnya iaitu by part. Okey, kaedah by part. Iaitu integrate uh, part by part. Okey, satu persatulah ha, integration by part. Okey. So apa yang kita kena tengok kat sini? Okey, tengok dalam table ini ada highlight kat sini. Dalam integration by part, dia secara generalnya kita tulis dia sebagai integrate u dv. Okay. Integrate u dv sama dengan u v minus integrate v du. So bermaksud kita kena decide function apa sebagai u 
satu function kita akan pilih dia sebagai u. Satu function lagi kita akan pilih dia sebagai dv. Okey. Function yang kita pilih sebagai u kita akan lakukan operasi differentiate. Function yang kita pilih sebagai dv kita akan integrate. Okey. Sini ialah u, di sini ialah dv. So bagaimana tips dia untuk kita pilih function mana u, function mana dv kita guna this guideline. Okey. Dia ada rules dia iaitu low pack. Okey low pack. Maksudnya ialah ini ialah selection of u. Kita decide untuk u sahaja. Jadi bila function tu kita pilih sebagai u, function yang satu lagi dia automatik jadi dv. Okey. Iaitu rules dia ialah low pack. Maksudnya bila you tengok dekat you punya function yang you nak integrate, kalau ada ln, okey. Yang pertama kalau ada ln, ln yang dipilih sebagai u. Okey, selain daripada tu dia akan jadi dv. Kalau ln tak ada. Kalau hadir dalam function itu ada polinomia. Okey. Itu dia punya presiden kedudukan dia. Ln polinomia exponent trigo. Okey. Kalau ln dengan polinomia, ln akan jadi u, polinomia akan jadi dv. Okey. Kalau polinomia dengan exponent, polinomia jadi u, exponent jadi dv. Okey, itu dia punya turutan dia. Okey, kita tengok precedent order. Kalau ada ln, ln u. Kalau tak, polinomia. Okey, dan seterusnya. Okey, logaritmic function sebagai contoh ln x lah. Okey, ataupun ln x square. Ha, itu contoh dia. Polinomia sebagai contoh you ada x square. Ataupun x tambah 3. Itu function polinomia. Exponent. Contoh. Exponent X. Exponent X square. Okey. Itu exponent. Trigo. Sebagai contoh sin X. Ataupun tangent 2 X. Okey. So itu contoh-contoh trigo function. So itu order dia. So pemilihan U ini ialah ln polinomial exponent trigo. Alright. Lepas tu kita akan buat tabular methods. Okey. Untuk permudahkan. Untuk dapat hasil dekat belakang ini uv minus integrate v du kita guna tabular method. Pernah tengok tak tabular method? Pernah guna the tabular method? Tak ingat madam. Tak pernah guna masa dalam apply calculus. Tak pernah guna. Uh, saya tak saya tak pernah guna. Okey tak apa. Okey saya akan tunjuk. Alright. So, kita tengok contoh ini. Okay, so this example, awak ada integrate x square exponent gx. Okay, kita ada dua function. Satu x square, satu exponent 3x. So kita akan pakai by part. Kenapa by part? Sebab kita tak boleh guna substitution. So kita bagi kita guna rules yang kedua. Okay, so kita nak pilih u. Okay, so sekarang ni kita nak decide kita punya... Uh, u. So adakah u ini kita nak ambil which one? Adakah x square or uh, exponent 3x? So kita tengok hukum tadi. So u x square. Ah, u tadi l p e t. Long kita tak ada. Polinomia. x square ialah polinomia. And then kita ada exponent. Exponent 3x. So, polinomia ke eksponen? Kita ambil sebagai U. Polimoni. Polinomia. So, X square lah. Okay. So, bermaksud kita akan pilih U kita. U kita akan ambil sebagai ini DV. Okay. U DV. So, ini tabular method. Eh? So, we choose. Okay. Kita choose U ialah X square. DV adalah eksponen 3x dx. Alright. So ini sebagai U. So keseluruhan ini sebagai DV. Okay. So kenapa kita pilih ni sebagai U? So ini rules kita tak adalah how we decide. Okay. Based on LPET. Okay. So polinomia hadir dulu. So polinomia sebagai U. 
Okay, so kita buat tabular methods. Okay, so kita buat tabular method. Uh, tabular method ini table lah, eh. table of tabular. So kat sini ialah u ialah x square. Okay. Ini ialah dv. Okay, dv. So here is x square. So kat sini exponent 3x. Pada u kita differentiate. Pada dv kita integrate. Okay. Okay so. Pada kolom U kita lakukan differentiation sampai kita dapat kosong. Sampai kita dapat kosong kita stop. Okay differentiate X square dapat apa? 2X. Okay dapat 2X. Integrate exponent 3X. Exponent 3X. Exponent 3X per 3. Per 3. Okay. Okey, tengok pada kolom U. Tak dapat kosong lagi, kena teruskan. Differentiate 2X, dapat apa? Jadi 2. 2. Integrate exponent 3X per 3. Okey, kita integrate. Kita integrate. 3X. Integrate. 3X. Exponent. Exponent 3X. Per tiga balik. Tapi dah ada tiga. So jadi sembilan. Betul? Betul. Okay good. Betul. So I say dia ialah exponent tiga X per sembilan. Okay. Tengok pada tabular method. Dia tak kosong lagi. So differentiate dua dapat apa? Kosong. Kosong. Okay. Differentiate 2 dapat kosong. Uh, integrate lagi sekali. Exponent 3x per 27 kot. Alright. Very good. Okay. Betul. Uh, kot, kot, kot. Tak apa. Kot tu biasa. Dia ada ragu-ragu sikit. Eh. Dalam bercinta pun kita ragu-ragu. Tak ada masalah. Okay. Wow. Itu sifat. Yeah. Sifat manusia. Sifat manusia macam tu. Okay. Kita bukan maksum. Ha. Okay. So, back to our business. Okay, macam mana kita nak tulis ni? Ha, nak tulis hasil dia. Alright, siapa yang tak guna guna tabular method? Look tambah here. Tambah tolak. Ah betul. Tambah tolak. Letak dekat sebelah ni, simbol. Tambah tolak, tambah tolak. Alternate eh, selang-seli. Tambah tolak, tambah tolak. Dia Kita buat tambah tolak, tambah tolak tu sebab teori integration by part tu lah. Okay, cuma kita permudahkan dalam bentuk table. Jadi kita darab silang. X square darab dengan this one. Integration yang kedua. Okey darab. Ini kita darab dengan integration yang ketiga. Ini kita darab dengan integration yang terakhir. Kosong ni kita tak payah dah. Kosong darab apa-apa pun kosong. Sebab tu kita tak buat dah. Integrate untuk sebelah kanan. Sebab kita akan didarabkan dengan kosong. So dia dapat kosong. Okey. Sekarang ni kita tengok apa yang kita dapat. Alright. So integrate x square exponent 3x dx. Hasil dia ialah, okay, you kena darab satu-satu. So jawapan yang pertama yang kita akan salin ialah positif x square darab dengan exponent 3x per 3. Okay. Ha, maksudnya saya buanglah integration ni. Sebab itu hasil dia tadi. So positif uh, X square darab dengan exponent 3X per 3. So kita dapat 1 per 3 X square exponent 3X. Betul? Yang pertama. Hmm, okay. Betul. Okay. Term yang kedua. Negatif. Negatif. Ha, ni. Ni. Negatif 2X darab dengan exponent 3X per 9. So kita dapat negatif 2X exponent 3X per 9. Okay kita salin dulu jadi kita bagi kita permudahkan bagi lawak. Okay lepas tu yang terakhir. Positif 2 darab dengan 
item yang terakhir. So kita dapat tambah 2 eksponen 3x per 27. Okay. Tambah C lah sebab tak ada limit. Okay semua contoh saya bagi ini tak ada limit lah eh. Sebab yang penting ialah uh, teknik integration itu. Bila teknik betul ganti limit itu hanyalah satu uh, penggantian nombor saja. Okay untuk dapat value. Okay so kita tulis bagi lawa lah eh. Okay so hasil dia ialah 1 per 3 x square eksponen 3 x. Okay so ini kita permudahkanlah so dapat tolak 2 per 9 x eksponen 3 x lepas tu tambah 2 per 27 eksponen 3 x tambah c. Okay so itulah hasil dia boleh? Hmm. Boleh. Okay. Okay so kat sini pun dah ada contoh sebenarnya. Okay saya nak pick satu daripada sini. Alright, tabular method. Okay, kita ambil contoh trigo. Okay, trigo. Uh, trigo. Sebab kalau trigo ni dia special sikit. Dalam ni dah ada trigo. Trigo dengan exponent. Okay, dah ada solution. Trigo exponent. Uh, okay, saya ambil polinomial dengan trigo. Eh, sebab exponent dengan trigo dah ada solution saya provide kat sini. So, saya ambil satu contoh polinomial dengan trigo. Okay, saya pick number two. Alright, so saya ambil page baru sekejap. Tak cukup ruang ni kalau integration ni dia kena besar sikit. Sekejap eh. Okay. Saya ambil ni eh, integrate x square cos x dx. Alright. So kita nak guna integration by part. Integrate x square cos x dx. Okay. x square cos x dx. Alright. Pelajar-pelajar semua. Can you tell me? Choose, uh, decide your u. Okay. Step yang pertama. Kita decide you kita. X square. Polynomial. Polynomial. Okay. Decide you. So kita ada L, P, E, T. Kita tak ada ln. Kita ada polynomial which is X square. Kita tak ada exponent tapi kita ada trigo. Cos X. So mana datang dulu? X square kan? Polynomial. Alright good. So let kita decide you sama dengan x square. Okay, so ini decision kita. Kita bukan buat suka-suka tetapi berdasarkan rules ini. LPET. So decide u sama dengan x square bermaksud dv sama dengan dv sama dengan apa? dv sama dengan cos, cos x, x dx. Nah, kesemuan tu lah. Okay. Alright, very good. So sekarang ni saya nak pergi ke tabular methods. Okay, lepas kita dah decide, kita buat tabular method. So, ini step yang kedua. Ini step yang pertama. Ini step yang kedua. Buat tabular method. So, ini U. Ini DV. You all punya data ada lagi ke ni? Ada. Boleh ya? Eh? Ada, 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 ada. Kita dah drag 3 jam ni. Boleh lagi eh. Kita ambil, saya ambil masa sikit lagi eh. Okay. Boleh. Okay. So you dv. Alright. So you kita tadi. You dah decide x square. Dan pilihan awak tepat. So inilah cos x. Okay. So macam yang saya cakap tadi. Operasi pada u ialah kita differentiate. Operasi pada v kita integrate. Okay. Oh. Contoh ni sebenarnya tak seronok. Sebab dia macam idea takdi juga tapi tak takpelah. Okay. Saya nak tunjuk contoh yang kos itu dia tak habis. Hmm. So, sebenarnya specialnya contoh ni. Contoh ni. 
Alright, right. Okay, contoh ni saya rasa you boleh buat sendiri kot eh sebab dia akan jadi kosong juga ni. Dua X. Ah, uh, boleh, boleh. Ah, uh, dua kosong. Okay. Uh, contoh but ni dia. Uh, sebab tadi pun you kita polinomial. Okay, saya ambil contoh ni lah. Okay, saya ambil contoh ni. Sebab ada cerita sikit saya nak highlight kat sini. Okay, kita ambil contoh ni ya. Walaupun dah ada solution. Alright, tak apa. Saya tak perasan. Saya nak contoh yang dia tak habis bila kita integrate dengan differentiate tu dia uh, never ending story. So, bila kita nak stop. Okay, saya ambil contoh ni. Integrate x exponent 2 x cos x. Alright, eh? so as integrate exponent 2 x cos x dx. Okay, pelajar-pelajar kita akan guna integration by part. Okay, so step yang pertama. Saya nak you bantu saya decide you. Okay, so decide you. Apa dia? Exponent. Exponent. Alright. Sebabnya kita ada L, P, E, T. Kita ada ln. Tak ada ln kan? Okay. Kita ada polinomial. Tak. Tak ada polinomial. Kita ada exponent which is exponent 2x. Okay, yes. Kita Two ada x. trigo cos x kan? Alright. Okay, madam. Alright, good. Jadi pemilihan u kita ialah exponent. So u kita ialah exponent 2x. Okay, sebab dia datang dulu. So bermaksud dv kita ialah cos x. Cos x dx. Alright. Sebab kita kena ambil juga dx sebabnya dv tu kita kena integrate. So bila integrate dia kena ada terhadap apa? Terhadap x lah. Okay sebab tu cos x dx itu adalah dv kita. Alright. So step yang kedua kita buat tabular method. Step yang kedua kita buat tabular method. Okay so ini u ini dv. Alright. So u kita tadi exponent 2x. Dv kita cos x. Okay. Differentiate exponent 2x. Differentiate kali pertama. Dapat apa? Exponent 2x. Exponent 2x. Kuasa? Ha. Ada dua. Kuasa 2. Per 2. Per 2. Per 2. Darab 2. Ya, ah, betul. Ah, differentiate. Differentiate kena darab ke depan kan? Ah, okay. ah differentiate. Ya, ya, ya. Haa, sorry. Alright. Tak apa. Tak ada salah sebab hari ni dah penutup 2020. Okay, integrate cos x. Dapat apa? Belah kanan kita integrate. Okay, so kita differentiate. Kat sini kita integrate. Alright. Come on, Zulaika. Integrate cos x. Dapat apa? Sign. Maybe. Positif eh? Positif. Positif sign. Yes. Alright. So positif sign X. Okay. Tak dapat kosong lagi belah kiri. Teruskan. Differentiate lagi. 2 exponent 2 X. Dapat apa? Hmm. Dia darab ke? Ah, uh -huh. You differentiate. Differentiate. Dia Empat. mesti darab. 4. 4. Empat. Exponent. Uh, X, exponent 2x. Okay, very good. Alright. Belah kanan, dv kita integrate. Integrate sin x dapat apa? Negative cos x. Alright, negative cos x. Okay. Kisah dia untuk exponent dengan cos ini, dia never ending story. You differentiate lah sampai ke mati pun dia takkan jadi kosong. Exponent. Okay. Ya dah sampai, sampai hujung tahun. Hmm. Sampai hujung tahun. Hari ni pun dah 2020. 2021 tahun depan akhir tahun pun dia tak jadi kosong lagi. Okay. Ha. Jadi untuk kisah exponent dengan cos ini tak tahulah sampai bila nak differentiate. Tak habis-habis. Jadi idea dia ialah bila mana awak dapat balik bentuk soalan itu. Ha, okay. Exponent 2 at cos x. Tak kisahlah cos tu positif ke negatif. Tak ada masalah. Tapi kita dapat balik benda yang sama. Kiri kanan. Okay. So kita dapat exponent. Kita dapat cos. Kita berhenti kat situ. Tak payah dah buat operasi. Okay. Alright. Jadi macam tadi juga. Konsep yang sama. Tambah tolak tambah. 
Okey, selansli tambah tolak tambah. Ini darab dengan ni. Okey, darab uh, silang macam tu. Ini darab dengan ni. Okey. Ini nanti dia akan balik darab dengan belah kiri dia. Okey, siapa so hasil dia? Kita tengok. Okey. Integrate eksponen 2x cos x dx sama dengan. Okey, yang pertama. Yang pertama, positif eksponen 2x darab dengan sin x. Okey. So, kita dapat positif tak payah tulis lah. Eksponen 2x sin x. Okey. Alright. Term yang kedua, negatif 2 eksponen X darab dengan negatif cos X. Negatif darab negatif dapat? Positif. Positif. Okay. Very good. Sangat positif. So 2 eksponen 2 X cos X. X. Alright. Yang terakhir positif 4 eksponen 2 X ni. Kita darab dua ni. Okay. Dia hmm. didarabkan balik. Tetapi special dia kita kena letak simbol integration. Sebab dia tak habis lagi sebenarnya. Okay. Jadi kita kena buat tolak. Dia kena ada simbol integration. Okay. Hmm. Empat eksponen dua X cos X, X. dx. X. Ha. Okay. Yang terakhir tu kita kena letak simbol integration ni. Sebab dia tak habis lagi sebenarnya. Okey. Jadi macam mana kita nak permudahkan. Tengok kiri dan kanan. Kiri you ada exponent. Integrate exponent 2x cos x. Kat sini pun you ada term yang sama. Exponent hmm. 2x cos x. So kita kumpulkan dia sekali. Okey. Kita pindahkan dia ke sebelah kiri. So untuk jawapan jawapan akhir kita kena buat integral exponent 2x cos x dx yang ni kita bawa ke sebelah kiri okey tolak ah tolak jadi apa tolak hmm. tolak ke sebelah kiri dia akan jadi tambahlah okey ah bila pindah tu kena operasi basic matematik tu kena apply lah so tambah integral 4 Exponent 2x cos x dx sama dengan. Okay. Ha, ini kekalkanlah hasil ni yang dah dapat tadi. Exponent 2x sin x tambah 2 exponent 2x cos x. Okay. Ini benda yang sama ni. Umpamanya kita ada a tambah 4a. So dapat apa? A tambah 4A. 4A kuasa 2 kot. Okay. 5, 5. 5. <laughs> Aduh lah kurang ni dah pening lah apa? A tambah 4A, 5A lah. Takkan jadi kuasa 2 Zulaika. <laughs> okay? Sorry, sorry. Okay tak apa, tak apa. Saya tak bagi tahu Dr. Zana tak apa. Jangan, <laughs> jangan. Aduh ya Allah. Okey, A tambah 4A, you dapat 5A. Bukan dapat A kuasa 2. Awak ni tamak sangat nak bayar sangat. <laughs> Okey. Aduh, ya Allah. Okey, okay, tak apa. So, ini bermaksud kalau saya permudahkanlah. Eh, dia sebenarnya ialah eksponen 2X cos X tambah dengan 4 eksponen 2X cos X lah. Okey, DX. Tapi kita tak adalah nak tulis detail macam tu. Okay. So kita nampak benda ni sama. So dia ialah A tambah 4A lah sebenarnya. Okay. Okay. So apa yang kita dapat kat sini. Sebelah kiri kita adalah. Integrate 5. Okay. Integrate 5. 5 constant saya letak dekat luar. Okay. Integrate 5. 5 integrate exponent 2X. Cos X. DX. Saya keluarkan 5. Sebab tak salah pun sebab dia constant kan. Okay, so exponent 2x sin x tambah 2 exponent 2x cos x. Okay, 
So untuk dapat jawapan akhir sebab kita nak soalan kita hanyalah this one je. Kita nak integrate benda ni. Jadi lima ni kita kena bahagikan ke sebelah kanan. Okay. Bermaksud kita divide kiri kanan dengan lima. So hasil dia ialah integrate exponent 2x cos x dx sama dengan 1 per 5 exponent 2x sin x tambah 2 exponent 2x cos x. Jangan lupa tambah C. Okay sebab saya tak bagi limit. So inilah jawapan dia. Okay. Dia, dia untuk apa medium 1 per 5 tu? Ini eh sebab you ada 5 kat sebelah kiri tapi soalan asal dia tak nak 5 pun. Kita nak integrate benda ni saja. Okey. Hmm. Ah jadi kita divide lah 5. 5 kalau you bahagi sebelah kiri, sebelah kanan pun you kena bahagilah ataupun you pindah 5 ke sebelah kanan. Okey. Hmm. Ah 5 tadi kita darab kat sebelah kiri so bila pindah ke kanan dia jadi bahagi betul. Ah betul betul. Ah betul sebab tu you ada 1 per 5. Okey. So selesai. So maksudnya bila you jumpa dalam bentuk uh, exponent dengan cos ini dia memang tak akan habis. Never ending story. Okay kita tak boleh nak halalkan dia dengan perkahwinan ke apa. Tak selesai. So kita kena tamatkan hubungan dia macam tu. Kita buat integration. Kita pindah ke sebelah kiri. Okay. Alright right. Tak nak bagi ngantuk je sebenarnya. Petang-petang ni kan. Tambah dah lepas dah hasa ni. Lepas hujan okay. hmm. Ah Hujan je ni. Ujang, ujang. Dia duduk mana dia kau? Duduk gana ujang? Kau negu, kau negu. Hmm. Dia duduk muar. Oh. Kau tergana, kau tergana. Hmm. Okay, so sikit lagi. Uh, the last one. Okay, teknik yang terakhir. Okay, so kita tengok the last teknik. Okay, so hopefully teknik integration by part tu you dah dapat idea dia. Okay, so teknik yang terakhir ialah Integration by sub uh, partial fraction. Okay. Integration using partial fraction. So partial fraction dalam bahasa Melayu dia ialah pecahan separa. Okay. So pecahan separa. So bila kita nampak perkataan pecahan separa itu bermaksud integration nanti kita kena tulis dalam bentuk pecahan lah. Ha, sebab perkataan dia ialah partial fraction. So kita kena formkan integration kita tu dalam pasha, uh, pecahan separa. Okay. Okay so untuk case partial fraction ini dia berlaku kita akan guna bila kita deal dengan rational function. Rational function bermaksud you ada dua function mx per dengan gx. Okay. Di mana kedua-duanya adalah polinomial. Okay. Mx itu juga function polinomial. Nx juga function polinomial. Dalam integration by substitution, eh, by partial fraction, kita tak akan jumpa uh, integrate itu function yang terlibat itu selain polinomial. Dia hanya polinomial saja. Maksudnya belah atas function polinomial, belah bawah pun function polinomial. Tak ada exponent tak ada trigo. Dia hanyalah polinomial saja. Okey tapi dia dalam bentuk fraction. So itu tips dia. Kita kena guna partial fraction. Okey so keedah partial fraction ini ialah kita nak tulis dia, kita nak form dia dalam bentuk pecahan separa. Okey dalam bentuk pecahan separa bermaksud ialah dia ada keyword yang penting dekat sini. Step yang pertama ini The degree of numerator must be less than the degree of denominator. Okay. Numerator dekat sini merujuk kepada function yang belah atas. Eh. Numerator ini ialah mx ni lah. Function yang belah atas. Denominator ini ialah function yang berada di sebelah bawah pecahan. Okay. Dia kata kuasa bagi function yang belah atas mesti lebih kecil daripada kuasa belah bawah. Maksudnya m itu polinomial, n juga polinomial. Kalau m polinomial kuasa 1, n mesti polinomial kuasa lebih daripada 1. Ha sebagai contoh m kuasa 1, n ialah polinomial kuasa 2. Okey dia tak boleh m lebih besar kuasa daripada n. Kalau macam tu, you kena buat long division. Okay, so itu ada 
teknik yang panjang sikit lah. Okay, tapi hari ni saya nak pergi ke yang uh, very basic je lah supaya you dapat idea itu. Okay. So, keedah yang pertama sebelum kita integrate, kita kena bentukkan partial fraction. Kita ni tugasan kita. Kita kena form. Form partial fraction. Daripada soalan yang diberi, kita bentukkan pecahan separa. Okay, so dia ada beberapa uh, situasi. Okey, ada beberapa situasi. Yang pertama, linear factor. Maksudnya ialah kita fokus pada denominator. Okey, denominator fungsi yang belah bawah. Eh. Okey, you ada mx per dengan nx. Kita fokus pada ni, denominator ni. Okey, denominator ni yang belah bawah. Kita tengok pada nx je. Kalau belah bawah kita adalah fungsi Linear. Linear bermaksud kuasa satu. Okey. Kuasa satu. Maksudnya X kita paling tinggi kuasa satu. Okey. Kuasa satu itu linear. So. Kalau belah bawah kita. X kita kuasa satu. Kita ada faktor. Faktor bermaksud hasil darab dua function. Okey. So kita ada linear factor. Darab dengan linear factor. Linear factor yang pertama ialah X. Linear factor yang kedua ialah. X tolak 5. Okay, so dalam bentuk partial fraction, kita akan tulis dia, pecahan separa dia ialah A per X tambah dengan B per X tolak 5. Maksudnya pecahan yang pertama ialah A per kandungan linear factor yang pertama. Lepas tu tambah B, U per kandungan linear factor yang kedua. Okay. So nanti kita kena dapatkan apakah nilai A dengan B kita. Maksudnya kita nak tulis keseluruhan function asal ini dalam bentuk dua hasil tambah pecahan. Okay. Dua hasil tambah pecahan. tu kita panggil pecahan separa. Okay. Sama juga dalam kes ini. Okay. Tengok lagi sekali. Awak ada dua linear factor. X tambah satu. Ini linear factor sebab kuasa tertinggi satu. And then you ada another linear factor. 2X tolak 3. So kita kena pecahkan dia. Okay. Menjadi A per dengan linear factor yang pertama. And then tambah B per kan dengan linear factor yang kedua. So nanti tugas kita, kita kena cari apakah A dengan B tu. Supaya kita boleh integrate dengan mudah. Okay. Dan seterusnya lah. Situasi yang kedua, kalau kita ada repeated linear factor. Okay. Repeated linear factor bermaksud, awak tengok pembawah awak ni. Dia masih lagi X kuasa 1. Tetapi dia berulang sebanyak 2 kali. Maksudnya, 3X tolak 2. Okay. Polinomial 3X tolak 2 kuasa 2 tu bermaksud dia di repeat 2 kali. Maksudnya, ini juga sama dengan 4 tolak X per dengan 3X tolak 2 darab dengan 3X tolak 2. Okey, dia repeat dua kali. Okey, macam kes ini, you ada satu linear factor dengan satu repeated linear factor. Okey. So, dalam kes ni, bila awak ada repeated linear factor, cara tulis partial fraction kita ialah A per dengan 3 tolak 3X tolak 2 kuasa 1 Tambah dengan B per dengan 3X tolak 2 kuasa 2. Sehingga maksimum kuasa kita. Kalau belah kiri ni dia repeat 2 kali. So maksudnya sehingga 3X tolak 2 kuasa 2. Okay. Kalau dekat sini adalah kuasa 3. Katakan saya ubah sikit soalan ni. Dia adalah kuasa 3. So kena tambah lagi satu. C per dengan 3X tolak 2. Kuasa tiga. Okay, so itu maksud repeated linear factor. Factor yang berulang itu kita kena keep dapatkan dia punya partial fraction sehinggalah maksimum kuasa bagi factor itu. Okay. So ini uh, antara bentuk dia lah kena, kita kena mahir lah maksudnya kita kena faham apakah bentuk partial fraction. Salah form uh, partial fraction dia boleh Uh, memberikan jawapan tu silap okay, Sebab tu step yang pertama paling penting uh, Form your partial fraction itu 
paling penting. Okey, salah bentuk dia akan uh, memberi kesilapan lah uh, dalam ni lah kita punya solution. Okey, so ini ialah irreducible. Okey, so yang ketiga, okey. Yang ketiga ialah bagi kes irreducible quadratic. Maksud irreducible quadratic ini ialah quadratic function Quadratic function paling tinggi kuasa 2. Okay. Itu quadratic function. AX square tambah BX tambah C. Irreducible ni maksudnya kita tak boleh tulis quadratic kuasa 2 ini dalam dua linear factor. Kita tak boleh faktorkan dia. Dia tak ada cara untuk faktor. Itu maksud irreducible quadratic. Maksudnya dia kena keep as quadratic function sahaja. Okay. Dia tak boleh difaktorkan. Sebagai contoh, kalau saya bagi pada awak um, x square tolak 3x um, tambah kalau 6 tak boleh, 2, 4, 4, 6, 3 darat 2. Okay. Sebagai contoh, x square tolak x tambah 6. It's not tambah 6. Hmm, tolak 6. Okay. Ha, sebagai contoh this one. X square tolak X tolak 6. Ini contoh dia bukan irreducible sebab kita boleh tulis dia dalam dua linear factor which is X darab X tolak 3 tambah 2. Okay. Okay. So ini inilah reducible. Ini maksudnya reducible. Reducible quadratic. Sebab kita boleh reduce kuasa dia daripada kuasa 2 menjadi dua linear factor. Tetapi kalau yang kita tak boleh tulis dalam bentuk linear factor barulah dia akan jadi irreducible. Ha, sebagai contoh this one. X square tambah X tambah 3. Kita tak boleh jadikan dia dalam bentuk dua linear factor real number. Dua linear factor real number. Kalau you bentukkan dia mungkin dapat complex number. So kita tak nak dalam bentuk complex number. Okay. Okay. So itu ialah uh, dia punya idea dia. So kalau kuadratik tu tak boleh reduce kuasa dia. Kita keep dia as kuadratik function. So bagaimana bentuk partial fraction dia. Okay. So dalam kes ni kalau you tengok you ada linear factor Darab dengan another linear factor Darab dengan quadratic Irreducible quadratic So partial fraction dia akan jadi A per dengan X Linear factor yang pertama Tambah B per dengan 2X tolak 5 Linear factor yang kedua Untuk irreducible Untuk Uh, pembawah eh, denom uh, denominator kita yang tak boleh diturunkan kuasa ingat dia punya keyword dia kuasa belah bawah mesti lebih besar daripada kuasa belah atas okey bermaksud bila kita keep dia sebagai kuasa 2 yang sebelah atas dia akan jadi kuasa 1 so kita akan tulis dia sebagai CX tambah D. Okay. You jangan repeat uh, ABC ni yang sama eh, sebab kita nak cari nilai dia. Jadi kita kena bagi perwakilan tu yang berbeza. Okay. A, B, C, D. Jangan tulis A tambah B lepas tu tambah B balik. BX tambah D. Okay. Jangan repeat uh, AB ni yang sama sebab kita kena cari setiap nilai dia. Okay. Dia adalah constant yang berbeza eh nilai-nilai uh, unknown yang kita nak cari tu. Okey. Okey, so saya bagi satu contoh lah eh sebabnya kita dah lewat dah ni. Okey. Kita pun tak asal lagi. Okey, let me choose satu soalan. Hmm. Saya ambil soalan linear factor kalau ada. Saya ambil contoh linear factor dulu. Right. Okay, saya ambil yang linear factor. Okay. Kena faham linear factor dulu. Lepas tu barulah boleh pergi yang lain-lain. Okay, so kita tengok sama-sama this one. Alright. So kita nak integrate. 
X tolak 3 per dengan X tambah 1 per dengan X tambah 3. Okey, kita nak using partial fraction. Eh? Okey, student. Pertamanya, kita abaikan dulu integration. Kita form bentuk dia dulu. Okey, kita form bentuk partial fraction. So, step yang pertama, kita form dia punya partial fraction. Okey, form partial fraction. Kita tak payah... Uh, focus on integration lagi So kita abaikan dulu unit ni Kita fokus kepada uh, Apa itu Rational function itu Kita fokus pada yang inside ni dulu Okay So X tolak 3 Per dengan X tambah 1 Darab dengan X tambah 3 So soalan ini Soalan case yang mana Kita ada berapa uh, Linear factor ke Ataupun uh, Quadratic function Pembawah awak Kuadratik macam. Eh, tengok yang bawah tu. Linear. X, X kuasa yang paling tinggi satu kan. So, linear lah. Okay. Ha. So, kita kena fokus pada formula yang ni. Linear factor. Okay, linear factor. Ha, this one. Linear factor. Sebab bawah dia semua kuasa satu. Okay. Okay, so can you tell me apa bentuk general? Bentuk arm, you punya partial fraction. Apakah bentuk arm partial fraction kita? Boleh tak bagi tahu saya? Sekarang ni you ada dua linear factor. X tambah 1 darab dengan X tambah 3. Uh, pembawah dia. Siapa bentuk partial fraction kita? Uh, ada AB kan? Ada? Ah, AB, okay. So yang pertama A per... A per X, X tambah 1. X plus 1. X tambah 1. Kita ambil A per dengan linear factor yang pertama. Lepas tu kita tambah dengan B per X tambah 3. X tambah 3. Okay. Okay. So sekarang ni ialah kemahiran pecahan. Repeat balik. Macam mana kita soft pecahan? Macam mana kita soft pecahan? Apa benda yang penting bila kita nak selesaikan pecahan? Kita kena samakan apa? Samakan pembawah. Eh. Ah, kita kena samakan pembawah dia. Idea dia sama. Kalau saya ada 1 per 5 tambah 1 per 2. Macam mana kita nak soft? Kita darab pembawah dia kan? Ini darab 2. Yang ni darab 2. Yang ni darab 5. Yang ni darab 5. Supaya... Kedua-duanya per sepuluh. Betul? Hmm. Okay. Ha, so barulah kita boleh buat dua tambah lima. Dia mesti pembawah kena sama. Sama juga dalam konsep partial fraction kita ni. Okay. So saya letak bracket supaya kita darab tu nanti. Okay. So bermaksud kita nak samakan penyebut. Belah kiri kita ada X tambah satu. So kita darab dengan penyebut yang sebelah kanan. So kita darab dengan. X tambah 3. Okay. So bila bawah kita darab dengan X tambah 3. Atas pun kita kena darab dengan X tambah 3. Barulah kita tambah. Bila kita darab atas bawah benda yang sama. Bermaksud kita darab satu saja. Kita darab dengan satu. Okay. Kita darab dengan satu. Dua per dua ni bermaksud satu. Kita tak mengubah soalan itu. So X tambah 3 sini kita darab dengan X tambah 1. Okay. Kita darab dengan yang sebelah kiri yang kita ada. Darab dengan X tambah 1. Okay. So permudahkan dia. Okay. So belah atas kita akan ada A X tambah 3. Okay. So tips dia tak payah expand. Okay. Untuk case partial fraction you tak payah expand. Supaya kita uh, penyelesaian tu ringkas. Okey tak payah expand. Jadi belah bawah ni kita ada X tambah 1, X tambah 3. Dan tambah yang atas B, X tambah 1. Okey B darab X tambah 1. Bawah ni X tambah 3 darab dengan X tambah 1. Okey sebelah so kiri saya salin balik X tolak 3 soalan asal. 
X tolak 3 per dengan X tambah 1 X tambah 3 Okey, so sekarang tengok kiri dan kanan Dah sama tak penyebut kiri dengan kanan? Kiri penyebut kita X tambah 1 darab X tambah 3 Bila ada perkataan equal Persamaan tu kena seimbang Kiri dan kanan kena seimbang Sebab tu kita letak equal Okey, sebab tu dia equivalent So tengok belah kanan kita dah ada pembawah dia X tambah 1 darab X tambah 3 Yang ni pun X tambah 3 darab dengan X tambah 1 Sama je betul okay, Sebab dia darab dia boleh duduk depan ke boleh duduk belakang Jadi bila belah bawah semua sama Kita fokus pada numerator sahaja Betul? Betul Okay so kita fokus pada numerator sahaja So the next step kita equate kan kita samakan sebelah kiri dengan apa yang kita ada sebelah kanan. Untuk numerator kita, eh, untuk bahagian atas sahaja. Okey, sekali lagi saya ingatkan, kita cuma boleh lakukan the next operasi dengan syarat denominator kita seimbang. Okey, maksudnya satisfy kiri dan kanan. Okey, kalau tak equivalent, you tak boleh Uh, teruskan lagi. Maksudnya ada benda yang awak tak selesai darab. Okey, so sekarang ni kita nak selesaikan. Kita nak cari A dengan B. Okey, you punya uh, tugasan sekarang ni you nak cari A dengan B. So cara yang mudah bila kita ada linear, soalan linear, cara mudah kita buat let. Okey, you let. Let kalau saya nak jadikan benda ni kosong. Saya nak jadikan ni kosong. Saya kena let X sama dengan apa? Um. Kalau saya nak term ini jadi kosong, saya let X sama dengan apa? Negatif satu. Ah, very good. So, saya let X sama dengan negatif satu. Saya nak padam. Saya nak tutup term ini supaya saya boleh dapatkan A. Jadi, saya letkan perkali ni kosong. So, untuk jadikan perkali ni kosong, saya let X saya negatif satu. Jadi saya ganti masuk dalam persamaan ini. Okay. Let X sama dengan negatif 1. And then kita ganti masuk dalam star kita tadi. Jadi sebelah kiri kita ada negatif 1 tolak 3. Sama dengan A darab dengan negatif 1 tambah 3 plus B negatif 1 tambah 1. Okay. Tapi kita tahu ini sama dengan kosong. So automatically semua ni sama dengan kosong Okay So sekarang saya ada negatif 1 tolak 3 Negatif 4 sama dengan uh, Negatif 1 tambah 3 dapat apa? Dua. Okay 2 A So hasilnya A dapat apa? A, A dapat hmm. Negatif 2 Negatif 2 very good Okay, A negatif 2. Okay, so sekarang ni A dah selesai. Saya nak jadikan ini pula kosong. So, saya kena let X sebagai apa? Kalau saya nak jadikan term itu kosong, so saya let. Negatif 3. Okay, so let X negatif 3. Okay, the next one. Saya let X negatif 3. So, apa yang belah kiri saya ada? Negatif 3 tolak 3. Okay. Tengok balik kat sini. Sama dengan A negatif 3 tambah 3. Alright. And then plus B negatif 3 tambah 1. Tapi kita tahu ini kosong. So, automatically ini kosong. So negatif 3 tolak 3 negatif 6 sama dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2 B. So kita dapat B kita negatif 6 per negatif 2 sama dengan positif. Eh positif. Betul positif 3 ya. Eh? Hmm. Okay. So dah dapat A dah dapat B ganti balik dalam inilah yang kita buat pergantian tadi. Okay. Alright. Okay, so bermaksud kita punya soalan tadi. Integrate X tolak 3 per dengan 
X tambah 1, X tambah 3, DX sama dengan integrate. Okey, kita tulis balik fraction yang kita ada ni. A per dengan X tambah 1, A negatif 2. So, negatif 2 per dengan X tambah 1, DX tambah dengan B3. Integrate 3 per X tambah 3, DX. Okey, so sekarang ni dia jadi lebih mudah. Instead of kita nak integrate benda yang complicated macam ni, kita dah jadikan satu bentuk yang ringkas iaitu dalam bentuk partial fraction. So apa hasil dia? Integrate yang pertama. Ini saya kata ideal long tadi. So integrate negatif 2 per X tambah 1 terhadap X dapat apa? Madam, long ke madam? Negatif 2 long X tambah 1. Alright, very good. So kat sini lah you nak guna ln ni tu. Okay, sebab tu uh, bila partial fraction memang jawapan selalu dalam ln lah. Hasil dia. So yang kedua dapat? 3 ln X tambah hmm. 3. Alright, very good. Pelas C. Okay, awak tak silap dah sekarang. Alright, itulah hasil dia. Okay. So itulah hasil dia. Okay. So pelajar-pelajar saya minta maaf lah. Saya rasa saya tak boleh pergi dah ke quadratic function. Sebabnya masa, okay, saya pun tak nak drag dah, dah nak pukul 6 dah kita. Okay, so with that, okay, dengan tu saya minta tak apa, uh, macam ni. Untuk kuaratik ni, you cuba, okay, you cuba. Ada beberapa soalan lah eh, kat sini, okay. You boleh cuba, kalau katakan ada masalah, you boleh ni eh. 